আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন সামাজিক পরিসংখ্যানের আজ তৃতীয় পর্ব এই পর্বে উপাত্য কি এবং বিন্যস্ত ও অবিন্যস্ত উপাত্য কি তা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক উপাত্য কি প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করাকেই উপাত্য বলে ছবিটির দিকে খেয়াল করুন এখানে একটি প্রশ্ন দেয়া আছে এবং প্রশ্নটির তথ্যগুলোকে কতগুলো এলোমেলো সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে মূলত এগুলি হলো উপাত্য সহজ ভাষায় বললে প্রশ্নে যে তথ্য দেয়া থাকে সেটি উপাত্য এবার আসি বিন্যস্ত উপাত্য কাকে বলে বইয়ের ভাষায় বলে যে উপাত্যগুলো কোনো বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজানো থাকে সেগুলোকে বিন্যস্ত উপাত্য বলে বন্ধুরা উপাত্যের সংজ্ঞায় যে প্রশ্নটির ছবি দেখিয়েছিলাম সেই প্রশ্নটি যদি গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী আকারে সাজিয়ে লিখি তাহলে সেটি এরকম হয় এই যে আমি তথ্যগুলোকে সাজিয়ে লিখেছি এটাই হলো বিন্যস্ত উপাত্য এখন পুরো বিষয়টাকে সহজ ভাষায় বললে দাঁড়ায় কোনো প্রশ্নের উপাত্যগুলো যদি সারণী আকারে সাজিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে সেটিকে বিন্যস্ত উপাত্য বলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন অবিন্যস্ত উপাত্য কি বন্ধুরা এটি বিন্যস্ত উপাত্যের ঠিক উল্টো যে উপাত্যগুলো কোনো বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো থাকে না তাকে অবিন্যস্ত উপাত্য বলে কি যে বলল কিছুই বুঝলাম না আচ্ছা চলুন তাও জেনে নেই এই ছবিটি দেখুন এখানে উপাত্যগুলো কিন্তু সব এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে যা বিন্যস্ত উপাত্যের থেকে আলাদা মূলত এটাই হলো অবিন্যস্ত উপাত্যের উদাহরণ সহজ ভাষায় বললে কোনো প্রশ্নের উপাত্যগুলো যদি এলোমেলোভাবে দেওয়া থাকে তাহলে সেটি অবিন্যস্ত উপাত্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন না বুঝে থাকলে কমেন্টে জানাবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্টে জানাবেন এবং একটি লাইক দেবেন কারণ অনেক ঘাটাঘাটি করে আপনাদেরকে শুধু সহজ উপায়গুলো জানানোর চেষ্টা করি তারপরেও যদি কোনো প্রকার ভুল পেয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে তা কমেন্টে জানাবেন ভিডিওটি আপনার প্রিয় বন্ধু বা বান্ধবীর কাছে শেয়ার করতে পারেন তা হয়তো তারাও একটু উপকৃত হবে আজ এ পর্যন্তই তবে যাবার আগে একটা ছোট্ট উক্তি বলবো সৈয়দ সব্যসাচী নামে এক জ্ঞানী বলেছিলেন যে ব্যক্তি মনে প্রাণে চেষ্টা করে তার উন্নতি হবেই এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ